வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பை எதிர்கொள்ள உறுதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது அவசியம் ஜி இருபது நாடுகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் மக்களுக்கு தடையின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் பிரதமர் அறிவுறுத்தல் கோவிட் பாதிப்பை தடுக்க தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் ஆளுநருடன் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஆலோசனை வங்கிக் கடன் தவணைகளை செலுத்த மூன்று மாத அவகாசம் வங்கிகள் உள்ளிட்ட நிதி நிறுவனங்களுக்கு ரிசர்வ் வங்கி அறிவுறுத்தல் நாடு முழுவதும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எழுநூற்று இருபத்தி நான்காக உயர்வு தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தைந்து பேராக அதிகரிப்பு கோவிட் ஊரடங்கு காரணமாக இருபத்தி மூன்று கைதிகளுக்கு இடைக்கால ஜாமீன் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு விரிவான செய்திகள் உலகை அச்சுறுத்தி வரும் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்ள உறுதியான செயல் திட்டத்தை ஜே இருபது நாடுகள் உருவாக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் காணொலி காட்சி வாயிலாக ஜி இருபது அமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகளின் தலைவர்கள் நேற்று கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரணமான நிலைமைகளை ஆய்வு செய்தனர் புதுதில்லியில் இருந்து காணொலி காட்சி வாயிலாக இந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசுகையில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று முன் எப்போதும் இல்லாத சவாலை உலக நாடுகளுக்கு ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறினார் மனிதநேயமிக்க புதிய உலகமய கொள்கைகளை உருவாக்க வேண்டிய ஒரு வாய்ப்பை இந்த தொற்று நமக்கு ஏற்படுத்தி தந்துள்ளது என்றும் இது அரிதான வாய்ப்பு என்றும் அவர் தெரிவித்தார் எனவே ஜி இருபது நாடுகள் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை எதிர்த்து போராட வலுவான செயல் திட்டம் ஒன்றை உருவாக்குவது இன்றைய அவசிய தேவை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை தடுப்பதற்கு முன்னதாகவே எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் பிரதமர் விளக்கினார் இந்த கூட்டத்தின் முடிவில் ஜி இருபது நாடுகளின் தலைவர்கள் கூட்டறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டனர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை எதிர்த்து உறுதியாக போராடுவது என்றும் பொருளாதாரத்தையும் மக்களையும் பாதுகாக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பது என்றும் அதில் தெரிவித்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் வர்த்தகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தேக்க நிலையை போக்குவதற்கு அனைத்து நாடுகளும் ஒத்துழைத்து செயல்படுவது என்றும் இந்த கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை ஒழிப்பதற்கு உலக சுகாதார அமைப்பின் நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவளிக்கவும் இந்நாடுகள் முடிவு செய்துள்ளன ஜி இருபது நாடுகளின் தற்போதைய தலைவர் சவுதி அரேபிய மன்னர் சல்மான் பின் அப்துல்லாசிஸ் தலைமையில் இந்த கூட்டம் நடைபெற்றது மக்கள் நலன் கருதி நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை கடுமையாக கடைபிடிப்பதுடன் அத்தியாவசிய பொருட்கள் பொதுமக்களுக்கு கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் அறிவுறுத்தியுள்ளார் இன்று காலை தமிழக முதலமைச்சரை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசிய பிரதமர் கொரோனா வைரஸ் தொற்று தடுப்பு பணிகள் குறித்தும் இது தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தார் அப்போது தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை முதலமைச்சர் பிரதமரிடம் விளக்கமாக எடுத்துரைத்ததாக மாநில அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பொதுமக்கள் தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதை உறுதி செய்யுமாறும் பிரதமர் முதலமைச்சரிடம் அறிவுறுத்தியதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது கோவிட் பாதிப்பு காரணமாக இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக சொந்த ஊர் திரும்புவதை தடுத்து நிறுத்துமாறு மாநில அரசுகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வந்து தொழிற்சாலைகள் மற்றும் விவசாய பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்களும் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களும் நாடு தழுவிய இருபத்தி நாள் ஊரடங்கு காரணமாக அவரவர் சொந்த ஊர் திரும்ப முயற்சித்து வருகின்றனர் 
இவர்கள் பேருந்து நிலையங்களில் நீண்ட நாட்களாக காத்து கிடப்பதால் கோவிட் தொற்று பரவும் அபாயம் எழுந்துள்ளது எனவே இந்த முயற்சியை தடுத்து நிறுத்துமாறு மாநில அரசுகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இதுகுறித்து உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ள அறிவுரையில் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தாங்கள் தற்போது வசிக்கும் இடத்திலேயே தொடர்ந்து தங்குவதற்கு ஏதுவாக ஓட்டல்கள் மற்றும் பணியாற்றும் பெண்களுக்கான தங்கும் விடுதிகளுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள் தடையின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது மேலும் இலவச உணவு தானியங்கள் மற்றும் பிற அத்தியாவசிய பொருட்கள் பொது விநியோக திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படுவது குறித்து இடம்பெயர்ந்து பணியாற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு எடுத்துரைக்குமாறும் மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளை உள்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கோவிட் தொற்று சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மருந்தின் விற்பனை விநியோகம் ஆகியவற்றுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது கோவிட் தொற்றை கட்டுப்படுத்த இந்த மருந்து பயன்படும் என்று அண்மையில் அமெரிக்கா கூறியிருந்தது இதையடுத்து இந்தியாவிலும் அந்த தொற்றுக்கு ஆளானவர்களுக்கு இந்த மருந்தை பயன்படுத்த உறுதி செய்யப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து அதன் ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்தது தற்போது உள்நாட்டு சந்தையில் விற்பனை மற்றும் விநியோகத்திற்கும் கட்டுப்பாடுகளை அரசு விதித்துள்ளது இந்த மருந்து கோவிட் தொற்று பாதித்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க பயன்படுவதாகவும் பொதுநலன் கருதி அதன் தட்டுப்பாட்டை தவிர்க்க முறைப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு கூறியுள்ளது கோவிட் பாதிப்பை எதிர்கொள்ள தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஏற்பாடுகள் குறித்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் குடியரசு துணைத் தலைவர் எம் வெங்கய்ய நாயுடு ஆகியோர் இன்று தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்துடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளனர் காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையின் போது தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த நிலைமை குறித்தும் கோவிட் பாதிப்பை எதிர்கொள்ள மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கை விவரங்களையும் குடியரசுத் தலைவரும் குடியரசு துணைத் தலைவரும் கேட்டறிந்ததாக ஆளுநர் மாளிகை செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் குடும்பத்துறை <laughs> செய்திகள் தொடர்கின்றன வங்கிக் கணக்குகளுக்கான மாதாந்திர தவணையை செலுத்த மூன்று மாத அவகாசம் அளிக்குமாறு அனைத்து நிதி நிறுவனங்களையும் ரிசர்வ் வங்கி அறிவுறுத்தியுள்ளது புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் கோவிட் காரணமாக பொருளாதாரம் பெரும் சவால்களை சந்தித்து வரும் வேளையில் தாராள பணப்புழக்கத்தை ஏற்படுத்த இந்த நடவடிக்கை உதவிகரமாக இருக்கும் என்றார் இதன்படி ஜூன் மாதம் வரை கடனுக்கான வட்டி வசூலிப்பை ஒத்திவைக்க அனுமதிக்கப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் தற்போது நிலவுவது போன்ற அசாதாரண சூழ்நிலையில் பொருளாதார முடக்கத்தை எதிர்கொள்ள சில எதிர்பாரா நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது அவசியமாகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் வட்டி வசூலிப்பை தாமதப்படுத்துவதன் மூலம் மூன்று லட்சத்து எழுபத்து நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் பணப்புழக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் தாமதமாக வட்டி செலுத்துவதை கடன் நிலுவையாக கருதப்பட மாட்டாது என்றும் இது கடன்தாரரின் கடன் வரலாற்றில் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது என்றும் அவர் கூறினார் வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து பெரும் கடனுக்கான வட்டி விகிதம் தொன்னூறு அடிப்படை புள்ளிகள் குறைக்கப்பட்டு நான்கு சதவீதமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கோவிட் காரணமாக சர்வதேச அளவில் பொருளாதார தேக்க நிலை ஏற்படக்கூடும் என்று தெரிவித்த ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் இந்த பாதிப்பு இந்தியாவிலும் எதிரொலிக்கும் என்றார் ரிசர்வ் வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள மிக முக்கிய அறிவிப்புகள் கோவிட் பாதிப்புகளில் இருந்து பொருளாதாரத்தை பாதுகாக்க உதவிகரமாக இருக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் வட்டி வீதங்கள் குறைக்கப்பட்டிருப்பது ஒரு முக்கியமான நடவடிக்கை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த அறிவிப்புகள் பணப்புழக்கத்தை மேம்படுத்துவதுடன் செலவினத்தை குறைக்கவும் நடுத்தர வகுப்பினர் மற்றும் வணிகர்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் என்றும் பிரதமர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எழுநூற்று இருபத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது 
இதில் பதினேழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அறுபத்தாறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது சுமார் இருபத்தி ஏழாயிரம் பேரிடம் ரத்த மாதிரிகள் பெறப்பட்டு பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது பரிசோதனைக்காக பதினைந்து தனியார் ஆய்வகங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த கவுன்சில் கூறியுள்ளது இது தவிர நூற்று இருபத்தி ஒரு அரசு ஆய்வகங்களில் கோவிட் தொற்று தொடர்பான பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவற்றின் மூலம் ஒரு நாளைக்கு பனிரெண்டாயிரம் பேரின் மாதிரிகளை பரிசோதனை செய்ய முடியும் என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கூறியுள்ளது இதனிடையே தமிழகத்தில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தைந்தாக அதிகரித்துள்ளது நேற்று இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்றிலிருந்து இருபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்தது இந்நிலையில் சென்னை மதுரை ஈரோடு ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த தலா இருவருக்கு இந்த தொற்று இருப்பது இன்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தமிழகத்தில் நான்காவது தனியார் ஆய்வுக்கூடமாக சென்னை போரூரில் உள்ள ராமச்சந்திரா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையிலும் கோவிட் பரிசோதனை மேற்கொள்ள மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் சென்னை ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தில் முன்னூற்று ஐம்பது படுக்கை வசதியுடன் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கென அமைக்கப்பட்டுள்ள தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டுகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆய்வு செய்ததாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக தமிழகத்தில் கூடுதல் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை மூலமாக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக மருத்துவத் துறையில் ஏற்பட்டுள்ள காலி பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்பும் வகையில் ஐநூற்று முப்பது மருத்துவர்கள் ஆயிரம் செவிலியர்கள் மற்றும் ஆயிரத்து ஐநூற்று எட்டு ஆய்வக நுட்புணர்கள் மருத்துவ பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாக முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த பணியாளர்கள் தங்களுக்கான நியமன ஆணை கிடைக்க பெற்றவுடன் உடனடியாக பணியில் சேர அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் புதிதாக இருநூறு ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரவும் முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளதாக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் வணக்கம் பயம் வேண்டாம் பதட்ட வேண்டாம் பதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் அடிக்கடி சோப் போட்டு கைய கழுவோம் கை சுத்தா உயிர் காக்கும் கொரோனாவை விரட்டி அடிப்போம் வெளியிடுவோம் மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை தமிழ்நாடு அரசு செய்திகள் தொடர்கின்றன வெளிநாடு மற்றும் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து மதுரை மாவட்டத்திற்கு வந்து வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளவர்கள் வெளியில் நடமாடாமல் இருப்பதை கண்காணிக்கும் பொருட்டு வருவாய்த்துறை சுகாதாரத்துறை காவல்துறை பணியாளர்களை கொண்ட குழு கண்காணித்து செயல்படுத்தி வருவதாக மாநில கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்து அனைத்து துறை அலுவலர்களுடன் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆய்வுக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு மதுரை மாவட்டத்தில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் செயல்படும் வகையில் அவசர கால கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றார் பிப்ரவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி மார்ச் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை சீனா தாய்லாந்து இத்தாலி இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து மதுரை மாவட்டத்திற்கு மூவாயிரத்து பேர் வந்துள்ளதாக அமைச்சர் கூறினார் அவர்கள் முறைப்படி பரிசோதனை செய்யப்பட்டு வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் அவர்களை கண்காணிக்க குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஊரடங்கை மீறியதற்காக மதுரை மாவட்டத்தில் பதினெட்டு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் கரூர் நகராட்சி பகுதியில் பொதுமக்கள் அதிக அளவில் கூடுவதை தவிர்க்க நகரின் எட்டு இடங்களில் காய்கறி கடைகள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் மாவட்ட ஆட்சியருடன் கரூர் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளை ஆய்வு செய்த அமைச்சர் கடைகளுக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களை ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் நிற்க வைத்து பொருட்களை விற்பனை செய்யுமாறு கடை உரிமையாளர்களை கேட்டுக் கொண்டார் பொதுமக்களின் நலன் கருதியே சமூக இடைவெளியை கட்டாயம் கடைபிடிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் மேலும் இம்மாவட்டத்தில் அனைத்து அத்தியாவசிய பொருட்களும் தடையின்றி கிடைக்க தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறினார்
தெலங்கானாவில் தவித்து வந்த தமிழகத்தைச் சேர்ந்த முப்பத்து மூன்று பேர் அம்மாநில ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனின் முயற்சியால் இன்று தருமபுரி திரும்பினர் தருமபுரி மாவட்டம் பெண்ணாகரம் ஏரியூர் பொம்மடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த லாரி ஓட்டுநர்கள் தொழில் நிமித்தமாக ஐதராபாத்திற்கு ஏற்கனவே சென்றனர் கோவிட் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இருபத்தோரு நாட்கள் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டதால் அவர்கள் அங்கேயே சிக்கி தவிக்கும் நிலை ஏற்பட்டது இதையடுத்து அவர்களை பாதுகாப்பாக தமிழகத்திற்கு உடனே அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் தெலுங்கானா அரசுக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து அந்த மாநில ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் உரிய ஏற்பாடுகளை செய்ததை அடுத்து முப்பத்து மூன்று பேர் இன்று தருமபுரி திரும்பினர் அவர்களுக்கு முதற்கட்டமாக கோவிட் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது அவர்கள் யாருக்கும் எந்த அறிகுறியும் இல்லாததை அடுத்து வீட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் எனினும் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுமாறு மருத்துவர்கள் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளனர் ஊரடங்கு காலத்தில் பிஜேபியை சேர்ந்த தொண்டர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஏழை எளியோர் ஐந்து பேருக்கு உணவு வழங்க வேண்டும் என்று கட்சியின் தலைவர் ஜே பி நட்டா கூறியிருப்பதாக அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் எல் முருகன் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஊரடங்கு காரணமாக பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் மக்களுக்கு உதவுவதற்காக ஒரு கோடியே எழுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் மத்திய அரசு சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது வரவேற்கத்தக்கது என்றும் இதனால் பலர் பயன்பெறுவார்கள் என்றும் கூறியுள்ளார் இந்நிலையில் கட்சியின் சார்பில் செய்யப்பட வேண்டிய சமூக கடமைகள் குறித்து அக்கட்சியின் தலைவர் நட்டா எடுத்துரைத்துள்ளதாகவும் முருகன் கூறியுள்ளார் மத்திய மாநில அரசுகளின் விதிமுறைகளுக்கும் பாதுகாப்பு அம்சங்களுக்கும் உட்பட்டு கட்சி தொண்டர்கள் சமூக பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று எல் முருகன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தருமபுரி தொகுதி மக்களவை உறுப்பினர் செந்தில்குமார் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் நிதியை ஒதுக்கியுள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று தருமபுரியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தருமபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தனியாக ஒரு பிரிவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் முன்னேற்பாடுகளை செய்வதற்காகவும் ஒரு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியிருப்பதாக கூறினார் அதேபோல் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அரசு மருத்துவமனையில் தனிமைப்படுத்தும் வார்டு அமைக்க இருபது லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கியிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி நகரின் முக்கிய பகுதிகளில் இன்று கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணிகள் நடைபெற்றன தூத்துக்குடியில் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காகவும் காய்கறி மற்றும் மளிகைப் பொருட்களுக்காகவும் மட்டுமே வெளியில் வந்து செல்கின்றனர் இந்நிலையில் மக்கள் அதிகம் கூடும் மார்க்கெட் பகுதிகளில் இன்று கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டது மேலும் ஊரடங்கை மீறி இருசக்கர வாகனத்தில் செல்பவர்களுக்கு காவல்துறையினர் அறிவுரை வழங்குகின்றனர் அத்துடன் முகக்கவசம் இன்றி செல்பவர்களுக்கு முகக்கவசங்களை இலவசமாக விநியோகிக்கின்றனர் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக சாலைகளுக்கு வருபவர்களை துன்புறுத்தக்கூடாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று பொதுநல வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக சென்னையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஒருவர் தாக்கல் செய்திருந்த மனுவில் இருபத்தோரு நாட்கள் ஊரடங்கு காரணமாக பல்வேறு தொழிலாளர்கள் தங்கள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனை விசாரித்த நீதிபதிகள் இந்த மனுவை அவசர மனுவாக விசாரிக்க மனுதாரர் கோரிக்கை விடுத்ததால் அது நீதிபதிகள் முன்னிலையில் விசாரணைக்காக பட்டியலிடப்படும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கோவிட் அச்சுறுத்தலால் தொலைபேசி மூலம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் விசாரணை செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் இருபத்து மூன்று விசாரணை கைதிகளுக்கு இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே குற்ற வழக்குகளில் சிக்கி சிறையில் இருப்பவர்கள் தாக்கல் செய்த ஜாமீன் மனுக்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது ஜாமீன் கேட்டும் முன்பு ஜாமீன் பெற்றவர்கள் அதில் விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனையை தளர்த்த கோரியும் தாக்கல் செய்த வழக்குகளை நீதிபதி விசாரித்தார் இந்த வழக்குகளை வீட்டில் இருந்தபடியே விசாரித்த நீதிபதி கொலை முயற்சி தற்கொலைக்கு தூண்டுதல் உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளில் சிக்கிய இருபத்து மூன்று பேருக்கு ஏப்ரல் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார் கோவிட் க்கு எதிராக கடற்படையின் தென்மண்டல பிரிவு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது நோய் தொற்றுக்கு எதிராக மக்களுக்கு உதவும் வகையில் முன்னேற்பாடுகளை கடற்படை மேற்கொண்டுள்ளதாக அதன் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது அதே சமயம் கடற்படையின் பணிகளுக்கும் அதன் பணியாளர்களை ஈடுபடுத்தி வருகிறது தென்மண்டல கடற்படை தலைமையகம் கொச்சியில் உள்ள தமது பயிற்சி பிரிவுகளில் ஒன்றை இருநூறு பேரை பராமரிக்கும் வகையிலான கோவிட் பராமரிப்பு மையமாக மாற்றியுள்ளது 
அங்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியாவிற்கு அழைத்து வரப்பட்டவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் பிறப்பித்துள்ள மருத்துவ விதிமுறைகள் இந்த மையத்தில் கண்டிப்புடன் பின்பற்றப்பட்டு வருவதாக கடற்படை தெரிவித்துள்ளது கோவிட் தொற்று அச்சுறுத்தல் காரணமாக ஜம்மு காஷ்மீரில் மத ரீதியான நிகழ்ச்சிகளை மத தலைவர்கள் நடத்துவதற்கு அனுமதி வழங்க வேண்டாம் என்று காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் துணை ஆணையர்களுக்கு யூனியன் பிரதேச நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது கோவிட் தொற்று வேகமாக பரவுவதால் மக்கள் கூடுவதை தவிர்க்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஜம்மு காஷ்மீர் நிர்வாகம் காவல்துறை அதிகாரிகளை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது பொதுமக்கள் அதிகம் கூடுவதே இந்த தொற்று பரவுவதற்கு காரணம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் தொற்று முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஸ்ரீநகர் பகுதியில் அனைத்து மத வழிபாட்டுத் தலங்களும் மூடப்பட்டுள்ளன இதனிடையே ஜம்மு காஷ்மீரில் வெள்ளிக்கிழமை தொழுகையை வீட்டில் இருந்தபடியே மேற்கொள்ளுமாறு மக்களை மத தலைவர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் முன்னாள் பிரதமர் ஐ கே குஜ்ராலின் சகோதரரும் பிரசித்தி பெற்ற ஓவியர் மற்றும் எழுத்தாளருமான சதீஷ் குஜ்ரால் மறைவிற்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடி ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் சதீஷ் குஜ்ரால் பல்துறை வல்லுநர் பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் என்று குறிப்பிட்டுள்ள பிரதமர் அவரது படைத்திறமைக்காகவும் துயர்களை மன உறுதியுடன் கடந்த தன்மைக்காகவும் விரும்பப்பட்டவர் என்று பிரதமர் தமது இரங்கல் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அவரது அறிவு தாகம் அவரை நெடுந்தூரம் இட்டுச் சென்றாலும் அவரது வேர்களுடன் ஒன்றிணைந்தார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் அவரது மறைவுக்காக பெரிதும் வருந்துவதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் காலஞ்சென்ற சதீஷ் குஜ்ரால் மத்திய அரசின் பத்ம விபூஷன் விருது பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பங்குச் சந்தைகள் இன்று ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டன மும்பை பங்குச்சந்தை இன்று இறக்கத்துடன் தொடங்கிய நிலையில் ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் சக்திகாந்ததாசின் செய்தியாளர் சந்திப்புக்கு பின் பிற்பகலில் சற்று ஏற்றம் கண்டது எனினும் இன்று மாலை வர்த்தக நேர இறுதியில் நூற்று முப்பத்தோரு புள்ளிகள் சரிந்து இருபத்தொன்பதாயிரத்து எட்நூற்று பதினைந்து புள்ளிகளாக வர்த்தகமானது தேசிய பங்குச்சந்தை நிஃப்டியும் ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில் வர்த்தக நேர இறுதியில் பதினெட்டு புள்ளிகள் உயர்ந்து எட்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபது புள்ளிகளாக வர்த்தகமானது டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்து நான்கு ரூபாய் எண்பத்தி ஏழு காசாக உள்ளது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு முப்பத்து மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி நான்கு ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை நான்காயிரத்து நூற்று அறுபத்தி எட்டு ரூபாயுக்கு விற்பனையாகிறது பார் வெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ நாற்பத்தோரு ஆயிரத்து எழுநூறு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் நாற்பத்தோரு ரூபாய் எழுபது காசாகவும் உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் இருபத்தி எட்டு காசாகவும் டீசல் விலை அறுபத்தைந்து ரூபாய் எழுபத்தோரு காசாகவும் உள்ளது உலகை அச்சுறுத்தி வரும் கோவிட் பாதிப்பு பல்வேறு தரப்பினரையும் தொற்றி வரும் நிலையில் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனும் இந்த நோய் பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளார் அந்நாட்டில் ஏற்கனவே இளவரசர் சார்லஸுக்கு கோவிட் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் தற்போது போரிஸ் ஜான்சனுக்கும் இந்த பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமக்கு கோவிட் அறிகுறிகள் தென்பட்டதை அடுத்து மருத்துவ பரிசோதனைகள் மேற்கொண்டதில் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக போரிஸ் ஜான்சன் அவரது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் தற்போது தம்மை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டுள்ள போதிலும் அரசு பணிகளை காணொலி காட்சி மூலமாக மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் பாதிப்பில் இருந்து மீண்டெழுந்து வரும் சீனாவில் இந்நோய் பாதிப்பை தடுப்பதற்கான முகக்கவசங்கள் தயாரிக்கும் பணி முழு வீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது சீனாவின் ஊகான் நகரில் தொற்றிய கோவிட் வைரஸ் தொற்று உலகம் முழுவதும் பரவி பெரும் தொற்று நோயாக உருவெடுத்துள்ளது இந்நிலையில் ஊகான் நகரில் கோவிட் பாதிப்பு கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை அடுத்து தற்போது இயல்பு வாழ்க்கை மெல்ல திரும்பி வருகிறது இந்நிலையில் கோவிட் பாதிப்பை தடுப்பதற்கான முகக்கவசங்கள் தயாரிக்க சீனாவில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்கள் ஆயத்தமாகி வருகின்றன நோய் தொற்று பரவுவதை தடுக்கக்கூடிய எண் தொன்னூற்று ஐந்து முகக்கவசங்கள் உலகம் முழுவதும் பெருமளவுக்கு தேவைப்படுவதால் இவற்றை தயாரிக்க ஆர்டர்கள் குவிந்து வருகின்றன அமெரிக்காவில் உள்ள இந்திய தூதரகம் இணையதளம் மூலமான இலவச யோகா வகுப்புகளை தொடங்கியுள்ளது கோவிட் தொற்றால் அமெரிக்காவில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளும் நோக்கில் 
இணையதளம் மூலமான யோகா வகுப்புகளை இந்திய தூதரகம் இலவசமாக வழங்கியுள்ளது மார்ச் முப்பதாம் தேதி முதல் இந்த வகுப்புகள் தொடங்கும் என்றும் திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை தினமும் மாலை ஐந்து மணிக்கு இந்த வகுப்புகள் முகநூல் நேரலை வழியாக நடத்தப்படும் என்றும் அங்குள்ள இந்திய தூதரகம் கூறியுள்ளது கோவிட் மற்றும் சுவாசம் தொடர்பான பிரச்சினைகளை கட்டுப்படுத்த யோகா முக்கிய பங்காற்றும் என்று ஹார்வர்ட் மருத்துவ கல்வி நிறுவனம் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கூறியிருந்த நிலையில் அங்குள்ள இந்திய தூதரகம் அறிவித்துள்ளது டோக்கியோவில் இந்த ஆண்டு நடைபெறுவதாக இருந்த ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற விளையாட்டு வீரர்கள் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜப்பானின் டோக்கியோவில் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் வருகிற ஜூலை மாதம் நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டு ஒலிம்பிக் தீபமும் ஏற்றப்பட்டது இந்நிலையில் கோவிட் நோய் தொற்று ஜப்பானில் பெருமளவு பரவி வருவதால் இந்த போட்டியில் பங்கேற்கப் போவதில்லை என கனடா ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட நாடுகள் அறிவித்தன இதையடுத்து டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகள் அடுத்த ஆண்டுக்கு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக சர்வதேச ஒலிம்பிக் கவுன்சில் தலைவர் தாமஸ் பாக் அறிவித்தார் இதன் காரணமாக ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு ஆயத்தமாகி வந்த விளையாட்டு வீரர் வீராங்கனைகள் தாங்கள் அடுத்த ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்க இயலுமா என்ற அச்சத்தில் இருந்தனர் இதற்கு பதிலளித்துள்ள சர்வதேச ஒலிம்பிக் கவுன்சில் தலைவர் தாமஸ் பாக் டோக்கியோவில் இந்த ஆண்டு நடைபெறவிருந்த ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற விளையாட்டு வீரர்கள் தாமாகவே அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள போட்டிகளிலும் பங்கேற்க தகுதி பெற்றவர்கள் ஆவார்கள் என்று தெரிவித்துள்ளார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் பாதிப்பை எதிர்கொள்ள உறுதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது அவசியம் ஜி இருபது நாடுகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் மக்களுக்கு தடையின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் பிரதமர் அறிவுறுத்தல் கோவிட் பாதிப்பை தடுக்க தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் ஆளுநருடன் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஆலோசனை வங்கிக் கடன் தவணைகளை செலுத்த மூன்று மாத அவகாசம் வங்கிகள் உள்ளிட்ட நிதி நிறுவனங்களுக்கு ரிசர்வ் வங்கி அறிவுறுத்தல் நாடு முழுவதும் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எழுநூற்று நான்காக உயர்வு தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தைந்து பேராக அதிகரிப்பு கோவிட் ஊரடங்கு காரணமாக இருபத்தி மூன்று கைதிகளுக்கு இடைக்கால ஜாமீன் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்